সুন্দরবন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এই ম্যানগ্রোভ বনটির আয়তন প্রায় দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার যার ছ হাজার সতেরো বর্গ কিলোমিটার আমাদের বাংলাদেশে এবং বাকি অংশটুকু পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার থেকে শুরু করে নানান ধরনের পাখি চিত্তাহরিণ কুমির ও সাপ সহ অসংখ্য প্রজাতির প্রাণীর আবাসস্থল এই ভূমি দুরাত তিন দিনে সম্পূর্ণ এই ট্যুর প্ল্যানটিতে আমরা ঘুরে দেখব সুন্দরবনে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য স্পট যা দেখতে পারবেন আপনারাও আমাদের আজকের এই ভিডিওটিতে ব্যস্ততম বিকেলে যেখান থেকে শুরু হয়েছিল আমাদের সুন্দরবন ভ্রমণ গল্পটি প্রথমে আমরা ঢাকার গুলিস্থান থেকে সরাসরি বাসে করে রওনা দিই শিমুলিয়া ফেরিঘাটের উদ্দেশ্যে সেখানে পৌঁছে রিজার্ভ করা স্পিড বোর্ডে করে আমরা রওনা দিই কাঁঠালবাড়ি ঘাটের উদ্দেশ্যে কারণ সেখান থেকেই আমরা খুলনা যাওয়ার বাস পেয়ে যাব ঘাটে পৌঁছে সময় নষ্ট না করে আমরা সরাসরি উঠে পড়ি বাসে কাঁঠালবাড়ি ঘাট থেকে প্রায় তিন ঘন্টার ব্যবধানে আমরা চলে আসি খুলনা তারপর সেখান থেকে চলে যাই বিআইডাব্লু টি এ ঘাটে মূলত এখান থেকে আজ আমাদের শিপ ছেড়ে যাবে সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে রাত প্রায় এগারোটা বাজে চলছে খাওয়া দাওয়ার পর্ব ওদিকে আমাদের জাহাজও ছেড়ে দিয়েছে সব কিছু ঠিক থাকলে ইনশাল্লাহ ভোর পাঁচটা নাগাদ আমরা পৌঁছে যাব হারবার এয়ারপোর্টে তাহলে দেখা হচ্ছে আগামীকাল সুন্দরবনের একটি সুন্দর সকাল থেকে আসসালামু আলাইকুম এখন বাজে সকাল পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ আর আমাদের শিপ ইতিমধ্যে চলে এসেছে হারবারি স্পোর্টে চারপাশের অবস্থাটা দেখেন জাস্ট অসাধারণ মাশাল্লাহ আল্লাহ সৃষ্টি কতই না সুন্দর আমাদের লঞ্চ থেকে অ্যানাউন্স করে দিয়েছে আমরা আধা ঘন্টার মধ্যে স্পটে নামবো এই জন্য ঘুম থেকে উঠে গিয়েছি আর আমরা স্পটে নামবো হচ্ছে গিয়ে এই যে এই ট্রলারগুলোতে করে আর প্রত্যেকটি লঞ্চের সাথে এরকম একটি করে ট্রলার বাঁধা থাকে এই ট্রলার করে আমরা পারে যাব আর তারপরে স্পটগুলো ঘুরে দেখব এই যে আমাদের ডাইনিং স্পেস এটা তিনতলায় ছাদে আমরা এখানে আমাদের সকালে নাস্তা দুপুরে খাবার রাতের খাবার সব কিছু এখানেই করব আর আমরা কালকে সারা রাত সারা রাত না রাত তিনটা পর্যন্ত জাস্ট এই জায়গাটায় বসে সময় কাটিয়েছি আমাদের জাহাজটি ছুটে চলেছিল অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে জাস্ট অসাধারণ এক কাপ রং চা দিয়ে শুরু হলো আমাদের আজকের সকাল আর আমরা এখন আছি হারবারিয়া পয়েন্টে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা টলার নিয়ে স্পটে চলে যাব আর ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ওই সিঁড়িটা মূলত এদিক দিয়ে সম্ভবত আমরা প্রবেশ করব সাধারণত সুন্দরবন আসলে এই স্পটগুলো আপনাকে ঘুরে দেখাবে ওনারা আর আমরা এখন হারবারি স্পটে নামব এখানে আমরা এক ঘন্টার মতো সময় অতিবাহিত করব আর এখন বাজে সকাল ছয়টা তেইশ আর এই যে আমাদের টলার আমরা এই ট্রলারে করে এখন যাব আর এই ট্রলারেই আমরা সবাই বসবো একসাথে নয়েস করলে কিন্তু পশু পাখি থাকবে না মানে জোরে একার চিল্লা পাল্লা করলে এরা থাকবে না যদিও বানর থাকতে পারে হরিণ টরিন থাকবে না বানর কাছে বানর এখানে কাছেই আসবে বানর দেখতে পারবে অনেক বানর এখানে হরি হরিণ দেখতে পারবে এবং একটু পরে আমরা একটা মানে কাঠের ট্রেনিং করা আছে ওইটার উপরে দিয়ে আমরা হাঁটবো এবং আমাদের সরকার থেকে একজন নিরাপত্তা ভাই দিয়েছে এনারে গার্ড বলা হয় উনি আমাদের সাথে পথ নির্দেশনা করবে এবং ওনার যেই উনি যে নির্দেশনাগুলো দিবে সেই নির্দেশনাগুলো অবশ্যই আমরা ফলো করব আর বনের ভিতরে কেউ আমরা একা হাঁটবো না একা থাকবো না যদি এখানে গহীন বন নেই এরপরে যে স্পটগুলো যাবো গহীন বন আছে এই যে আমাদের লঞ্চ আর এই যে ট্রলার আর এই যে হারবারিয়া ইকো টুরিজম কেন্দ্র আর সবাই একে করে ট্রলার থেকে নেমে যাচ্ছে একটা নৌকায় করে ওনারা ডাব নিয়ে আসছে সম্ভবত ওইগুলো আমাদের কাছে বিক্রি করবে ডাব কত করে পঞ্চাশ টাকা করে এই ডাব কই থেকে আনছিলেন আপনারা গ্রাম থেকে এখানে মেইনলি 
হরিণ দেখা যায় এবং বানর দেখা যায় তো ওনারা যেটা বললো যে বানর খুব কাছাকাছি আসে আর হরিণ যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে কোনো রকম শব্দ করা যাবে না নিঃশব্দে এক প্রকার সবাইকে চলতে হবে তাহলে হরিণ দেখার চান্স একটা থাকে এখানে এখানে সাধারণ নির্দেশনাবলীগুলো দেওয়া আছে আপনার সবাই এগুলো একটু পড়ে নেবেন আর সব সময় আপনাদের দলের সাথে থাকার চেষ্টা করবেন আর এখানে বেশ কিছু কাঠের ঘর রয়েছে আর এই যে সামনে একটা ব্রিজ এটা সম্ভবত একটা খাল ছিল কিন্তু এখন শুকিয়ে গিয়েছে কিছু পানি প্রবাহিত হচ্ছে নদী থেকে পানিটা আসছে আর আমরা যাচ্ছি আরও ভিতরে এই গাছটার নাম গোল পাতা যদিও পাতা লম্বা লম্বা তাও এটার নাম গোল পাতা আর এই যে এখানে একটা পানীয় জলের পুকুর আছে আমরা প্রায় দুই মিনিট হাঁটলাম আর একটা ওয়াচ টাওয়ারে দেখা পেলাম এই উপর থেকে সম্ভবত একটা ভিউ পাওয়া যাবে উঠলাম ওয়াচ টাওয়ারে এখানে বসার জায়গা রয়েছে আর এখান থেকে আমরা কিন্তু এই রাস্তা ধরে এসেছি এখন এই রাস্তা ধরে সোজা যাব আর এখান থেকে খুব বেশি কিছু একটা দেখা যাচ্ছে না একটা কাঠের বীজ আর জায়গাটা অসাধারণ দুপাশে গাছ আর গাছ আর এরই মাঝখানে একটা কাঠের বীজ আমরা এখন আছি হারবাড়িয়া স্পটে আর আমরা সবার পেছনে আমাদের দলের সবাই কিন্তু অনেক সামনে চলে গিয়েছে তো জাস্ট এখানে হাঁটা আর একটু নজর রাখবেন আশেপাশে গাছপালার উপর আর যে কোনো সময় আপনি বানও দেখতে পারবেন আর যদি ভাগ্য ভালো থাকে তাহলে হরিণ দেখতে পারবেন আমরা এই বাসের শাঁখও ধরে ধরে এগোচ্ছি আর পাশেই ছোটো করে একটা ক্যানেল বয়ে গেছে আর কিছুক্ষণ আগে একটা নৌকা গেল এদিক দিয়ে জেলেদের নৌকা আর অসাধারণ একটা পরিবেশ আমরা প্রায় বিশ মিনিট ধরে এই কাঠের শাঁখো ধরে ধরে হেঁটে এসেছি আর আমরা এসে পৌঁছালাম আবারও সেই পুকুর পারে আমরা ঢুকেছিলাম কিন্তু ও যে ওই দিক দিয়ে ঢুকেছিলাম আমরা এদিক দিয়ে ঘুরে 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 এভাবে করে এসেছি সকাল সাতটা বাইশ বাজে আর আমরা এখন বের হয়ে যাচ্ছি হারবারি স্পট থেকে আর এই যে দেখেন মাছ ধরার ট্রলারগুলো এগুলো আসছে জোয়ারের পানি বাড়ছে আর কি আর এই যে ক্যানেলটা এদিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে তো আমরা এখন সবাই আবারও ট্রলারে চলে যাচ্ছি আমাদের হারবারি স্পট ঘোরা শেষ এখানে আপনারা যদি আসেন তাহলে বানরের দেখা পাবেন আর হরিণের দেখা পেতেও পারেন নাও পেতে পারেন এটা সম্পূর্ণ ভাগ্যের উপর নির্ভর করে আমরা এখন হারবারি স্পট থেকে ট্রলারে উঠে যাচ্ছি আর এই যে দেখেন আমাদেরকে বিদায় জানাতে কিছু বানর এসে পড়েছে খুব কাছে আর এখানে সবাই ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত অনেকে উঠে পড়েছে ট্রলারে আর ওই যে আমাদের এমবি রাজধানী শিপ তো আমরা এখন সবাই আবার ট্রলারে উঠে পড়ব আলহামদুলিল্লাহ আমরা অবশেষে সবাই আবার চলে আসলাম আমাদের শিপে হারবারিয়া পয়েন্ট থেকে সবাই যার যার রুমে চলে যাচ্ছে আর আমাদের নিচতলায় আমাদের তিনটা রুম দোতলায় একটা এবং তিনতলায় একটা আল্লাহ হাফেজ হারবারিয়া পয়েন্ট ইনশাল্লাহ আবার আসবো কোনো একদিন আর আমরা এখন হারবারিয়া পয়েন্ট থেকে আমাদের শিপ ছেড়ে দিয়েছে আমরা সবাই নাস্তা করার জন্য বসে পড়েছি আমরা আজকে ভাতের সাথে হলুদ মিশিয়ে হলুদ ভাত খাচ্ছে আর এইটা আচার দিচ্ছে ওনারা সাথে সুন্দরবন ভ্রমণে আমাদের প্রথম স্পট হারবারে দেখা শেষ করে আমাদের শিপ এখন ছুটে চলছে কটকার উদ্দেশ্যে সব কিছু ঠিক থাকলে আশা করা যাচ্ছে বিকাল তিনটা কি চারটা নাগাদ আমরা পৌঁছে যেতে পারবো
আমরা মাত্র লাঞ্চ শেষ করলাম আর খাবারের মান এবং স্বাদ এক কথায় অসাধারণ আর আমরা চলে এসেছি প্রায় কটকার কাছাকাছি আমাদের ডান পাশে এটা হচ্ছে জামতলা সি বিচ আর এই যে বাম পাশে এটা হচ্ছে গিয়ে কটকা সুন্দরবনের সবচেয়ে সুন্দর স্পটগুলোর মধ্যে কিন্তু এটা একটা অন্যতম স্পট আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আপনারা যখনই সুন্দরবন আসবেন এই যে দেখেন এটা হচ্ছে টেলিটকের সিমেন্ট টাওয়ার তো আপনার যখনই আসবেন অবশ্যই টেলিটক সিম নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন তাহলে নেটওয়ার্ক পাবেন এছাড়া যদি অন্যান্য সিমগুলো আনেন সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কের বাইরে থাকতে হবে আমার মতো দুপুর বাজে তিনটা বত্রিশ আর এই যে আমাদের ট্রলার আর এই যে কটকা আমরা এখন সবাই এখানে যাব আর এখানে পানির রং কিছুটা সবুজ এবং নীল রঙের আমরা অবশেষে চলে আসলাম কটকা আর এই যে দেখেন বানর আমরা আসার সময় এখানে একটা হরিণ দেখতে পাইছিলাম এখানে এই ঝোপঝাড়ের আড়ালে সবসময় নজর রাখবেন হরিণ দেখা যেতে পারে আর বানর দেখা যাবে এই যে এখানে একটা ছোটো ছোটো ডোবা ছিল এগুলো সব কিন্তু হরিণের পায়ের ছাপ ওরা এখানে পানি খাইতে আসতো কিন্তু এখন গরমকাল হওয়ায় এগুলো শুকিয়ে গিয়েছে এই যে এখানেও দেখা যাচ্ছে আর এই যে ওয়াচ টাওয়ার এখানে লিখে দেওয়া হয়েছে ওয়াচ টাওয়ারে আটজনের বেশি ওঠা নিষেধ এই যে এখানে ছোট একটা জলাশয় আছে প্রাণীরা যখন তৃষ্ণাত হয় এখান থেকেই কিন্তু ওরা পানি খায় আর এই সামনে অনেক প্রাণীর পায়ের ছাপ দেখা যাবে আর এই যে আমরা সবাই যাচ্ছি তেল ধরে ধরে সামনের দিকে আমরা পনেরো থেকে বিশ মিনিট হেঁটে আসলাম আর এই যে বনের ভেতরের দৃশ্য তবে ভেতরে যাওয়া আমাদের নিষেধ করে দিয়েছে এই জন্য আমরা ট্রেল ধরে ধরে সবাই এগোচ্ছি সামনের দিকে এই বাম দিকে যাইতে হবে সামনে থেকে বাম দিকে আমরা এরপর যে স্পটটা যাবো ওইটার নাম কি ওইটা হলো কটকা অভয়ারণ্য কটকা অভয়ারণ্য আর আমরা আছি এখন কটকা জামতলা বীজ কটকা জামতলা বীজ জামতলা নাম হওয়ার কারণ এখানে অনেক জাম গাছ রাইট আমরা বেশ কিছুটা পথ হেঁটে আসার পরে এই বালির রাস্তাটা পেলাম এখন আমরা এই বালির রাস্তা ট্রেল ধরে যাচ্ছি আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই সেই জামতলা কটকা সি বিচ আলহামদুলিল্লাহ আমরা অবশেষে চলে আসলাম আর জামতলা কটকা বিচে ওইখানে একটা বিচ ছিল ওখান থেকে আমরা আরও পাঁচ মিনিটের মতো হেঁটে আমরা এই বিচটাতে আসলাম এটা আরও সুন্দর আর দেখেন সমুদ্রে কিন্তু পানি নেই মানে এখন ভাটা চলছে যখন জোর চলে তখন কিন্তু পানিগুলো সব এখানে এসে পড়ে আর ওই যে সূর্য যে আমাদের সুন্দরবন ট্যুরে যারা যারা আমাদের সাথে এসেছে শিপে করে সবাই কিন্তু এখানে আমরা যখন এখানে এসেছিলাম তখন কিন্তু ভাটা ছিল আর এই যে দেখছেন জোয়ার আসছে পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে আর অনেকেই এখানে পা ভেজাচ্ছে আপনারা যদি এখানে বিকালের টাইমে আসেন এরকম জোয়ার পাবেন এবং পা ভেজাতে পারবেন তবে ভুলেও গোসল করার চিন্তা ভাবনা করবেন না এবং একা একা বেশি দূর যাবেন না কারণ এখানে বেশ কয়েকটা জায়গায় চোরাবালি রয়েছে যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে এখন বিকেল পাঁচটা পাঁচ বাজে আর আমরা সবাই এখন চলে যাচ্ছি কটকা সিরিজ থেকে আবারও আমাদের সেই সামনের দিকে যেখান থেকে আমাদের গন্তব্য শুরু হয়েছিল সেই ট্রলারে আমরা আবারও চলে যাব আর আজকে আমাদের আর একটা স্পোর্ট দেখার কথা ছিল সেটা হচ্ছে কটকা অভয়ারণ্য কিন্তু এখন সময় পাবো কিনা জানি না সম্ভবত সময় থাকবে না কারণ সন্ধ্যা নেমে আসছে আমাদের আবারও সেই ট্রলারে যেতে প্রায় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিটের মতো সময় লাগবে আচ্ছা ভাই রাতে রাতে মাছ ধরা কি হলো মাছ ধরা আমাকে খুঁজে পাবেন রাতে আমরা তো সব ট্রলারের উপর মাছ ধরার জন্য তো আপনার ট্রলারে বসে বসে দিয়ে আমরা মাছ ধরতে ওই যে আমাদের শিপটা যেখানে ওখানে আমরা খুব রোলিং এর কারণে সমুদ্রে অ্যাঙ্কার করে এগুলো দেখতে হয় এবং এটা খুব রিক্স আমরা হিরন পয়েন্ট দেখতে গেলে পঁয়তাল্লিশ মিনিট নৌকা চালানো লাগে সমুদ্রের ভিতরে লঞ্চ অ্যাঙ্কার করে পঁয়তাল্লিশ মিনিট নৌকা চালিয়ে তারপরে যে হিরন পয়েন্ট দেখে আবার ব্যাক করা লা
এবং এই স্থানটা খুবই রিক্সি এর জন্য বন বিভাগ থেকে বিশ দিন ধরে পারমিশন দিচ্ছে না যাই হোক এই আমাদের সুন্দরবন ট্যুরের গাইড সাবনান ভাই তার সাথে পরিচয়টা করিয়ে দিতে পারিনি তো আজকে এখন কটকা থেকে আমরা যখন ফেরত যাচ্ছি তখন ভাইয়ের সাথে পরিচয় হলো ভাই খুবই ভালো মানুষ তো কখনো যদি সুন্দরবন আসেন আপনার সাথে কি দেখা হবে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আমরা এখন সবাই বের হয়ে যাচ্ছি কটকা থেকে আর এই যে দেখেন বন্ধুরা হরিণের বিষ্টা এখানে প্রচুর হরিণ আসে আর এই যে এখানে যে জলাশয়টা এখানে এই আশেপাশের সকল পশুরা কিন্তু পানি খেতে আসে আমরা মাত্র আসলাম আর ওই যে আমাদের ট্রলারটি বেশ কয়েকজনকে লঞ্চে রেখে আসছে আর আমরা এখানে অপেক্ষা করছি আমরা বের হয়ে পড়েছি আর এই যে বেশ কয়েকটা বানর এসেছে খাবার সন্ধানে আমাদের ট্রলার এসে পড়েছে আর এই যে আমরা সবাই এখানে অপেক্ষা করছি প্রথম ধাপে অনেকেই চলে গিয়েছে আর দ্বিতীয় ধাপে আমরা এখানে যতজন রয়েছে আমরা যাচ্ছি আমরা যাব এদিক দিয়ে সামনে আমাদের শিক্ষা রাখা আছে যেমনটা বলছিলেন আমাদের গানম্যান সিদ্দিক ভাই যে সুন্দরবন আসলে এই পায়ের ছাপটাও অনেকে দেখতে পায় না সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে আমরা অনেকটাই ভাগ্যবান তবে খাঁচার বাঘ আর বনের বাঘের মধ্যে যে একটা বিস্তর ফারাক হয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছিলাম সেদিন আমাদের সিদ্দিক ভাইয়ের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে রাত তখন নয়টা কি দশটা বাজে খাবারের পর্ব সেরে টলারে বড়শি দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা চালিয়েছিলাম তবে কোনো লাভ হয়নি রাতের অবশ্য সময়ে সুযোগ হয়েছিল আমাদের এই গানম্যান সিদ্দিক ভাইয়ের সাথে কথা বলার জানতে চেয়েছিলাম তার দীর্ঘ দশ বছর কর্মজীবনে অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু কথা থাকে না খেই ফেলাই বেড়াই এই দু ঘন্টা পর গেলে পাঁচ কেজি খেয়ে ফেলে অনেকই আমি আনছি প্রায় আমি দশ বারোটা চালাইছি মুখের <laughs> ভিতরে সুন্দরবন আজ আমাদের দ্বিতীয় এবং শেষ দিন আর এখন বাজে সকাল ছয়টা আমরা সবাই উঠে গিয়েছি আর আমাদের শিপটি কালকে সারা রাত কটকাতে অবস্থান করেছিল আমাদের মতো করে এই যে এখানে আরো বেশ কয়েকটি শিপ অ্যাড হয়েছে আর এই যে ভোরের সূর্য উঠছে সুন্দরবন আকাশে আর এই যে আমাদের শিপ আমরা সবাই এখন বের হব কটকা অভয়ারণ্যতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে 
এসে বললাম কটকা অভয়ারণ্যতে আর এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকটা বানর আর এই যে এই ট্রলার করে আমরা এসেছি ওই যে আমাদের শিপ আমরা এই সিঁড়ি দিয়ে নামলাম এখন বালুতে হেঁটে আমরা যাচ্ছি সামনের দিকে আমরা এখন কটকা অভয়ারণ্যের ভেতর যাচ্ছি আর এই যে একমাত্র এখানে মোবাইল নেটওয়ার্ক বা টেলিটক যেটা টাওয়ার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর এই যে আমরা ট্রেল ধরে ধরে হাঁটছি রাস্তা সবাই সামনের দিকে চলে গিয়েছে বাসের শাঁখও এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে আর সবাই ওই যে সামনের দিকে চলে গিয়েছে মাসাল্লাহ জাস্ট দেখেন অসাধারণ একটা পরিবেশ যা দেখা মিলবে সেদিন তো সুন্দরবন আসলেই আমরা এখন কিছুটা গহীন অরণ্যের দিকে ঢুকে পড়ছি আর এখানে অবাধে চারশো থেকে পাঁচশো হরিণ বিচরণ করত একসময় এখনও আছে যার কারণে এই জায়গাটিকে অভয়ারণ্য বলা হয় এখানে বাঘ হিসেবে রেস্ট নিত টাইগার পয়েন্ট নাম টাইগার টিলা তবে এখানে রাত্রে যদি আপনি দুই তিন রাত স্ট্রে করেন তবে বাঘের গর্জন শুনতে পারবেন এই জায়গাটা বাঘের টিলা নামে পরিচিত বাঘ এখানে শিকার ধরে নিয়ে এসে আহার করে এই প্লেসটা এখানে কি মাটির কি মানে মনে যেন কুমাররা হয়তো এখানে কেউ থাকছে হয়তো এখানে কেউ থাকছে দেখেন না আমরা সবাই এখানে একত্রিত হয়েছি আর এই যে পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা খাল অনেক বড় আপনি যখন হাঁটবেন এই যে শ্বাসমুখ গুলো কিন্তু দেখে দেখে হাঁটবেন আমরা এসেছিলাম কটকা অভয়ারণ্যতে তবে হরিণের দেখা পাইনি বেশ কিছু বানরের দেখা পেয়েছি মানুষের সংখ্যা যখন বেড়ে যায় তখন হরিণের দলগুলো লুকিয়ে পড়ে আর আমরা বেশ কিছু পায়ের ছাপ দেখেছি হরিণের মানে ভোরবেলাও হরিণ এখানে খুব অবাধে বিচরণ করে আর এই যে আমরা এখন বের হয়ে যাচ্ছি কটকা অভয়ারণ্য থেকে ক্যাপ্টেন সাহেব আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি কচিখালি কচিখালি কতক্ষণ লাগবে যেতে সুন্দরবন ভ্রমণে আজ আমাদের দ্বিতীয় দিন চলছে দিনের শুরুতে খুব সকালে আমরা কটকা অভয়াশ্রম ঘুরে এখন রওনা দিচ্ছি কচিখালির উদ্দেশ্যে সরু খাল আর দুপাশে অসংখ্য গাছপালা সব কিছু ধরেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি দৃষ্টি কম বেশি প্রত্যেকেরই বনের ভেতরে গাছপালার আড়ালে কোনো প্রাণীর এই বুঝে সন্ধান মিলল সত্যি কথা বলতে সুন্দরবন আসলে মাইলের পর মাইল মনে হবে যেন একই দৃশ্য দেখে চলছেন তবে বিরক্ত বা ক্লান্তি কোনোটাই লাগবে না হয়তো এটাই আমাদের সুন্দরবনের সুন্দরের রহস্য সকাল দশটা উনপঞ্চাশ বাজে আর আমরা ইতিমধ্যে চলে এসেছি ডিমের চর এখন আমরা শিপ থেকে ট্রলার করে যাচ্ছি সেই ডিমের চর অনেকেই 
বাকি আছে গোসল করার জন্য আর ওই যে আমাদের শিপ এখানে আমার যতদূর ধারণা এখানে এই সমুদ্রের মাঝখানে হয় বিভিন্ন প্রাণী এখানে এসে ডিম পারে যার কারণে এই চরটার নাম ডিমের চর বলা হয় আর এখানে অনেকে দেখছেন গোসল করছে এই সমুদ্রের পানিতে যদিও লবণাক্ত সেটা আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে যাব এবং এখানে অনেকেই ছবি তুলছে গোসল করছে আর ওই যে আমাদের ট্রলারটা যারা নামেনি তারা ওখানে আছে আর যারা নেমেছে তারা এখানে ছবি তুলছে গোসল করছে আমরা এখন আবারও চলে যাচ্ছি ডিমের চট থেকে আমাদের ওই যে শিপে এখন বাজে সকাল এগারোটা সাতান্ন আর আমরা আবারও চলে আসলাম আমাদের শিপে বিকাল চারটা বাজে আর এই যে আমাদের ট্রলার সবাই উঠে যাচ্ছে আমরা এখন নিচে চলে যাব ট্রলারে ওঠার জন্য এই যে আমাদের ট্রলার আর আমরা যাচ্ছি কচিখালে উঠে গেল আর আমরাও এখন রওনা দিব আমাদের ট্রলার কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেড়ে দেবে এখানে সিঁড়িগুলো একটা কিন্তু ভাঙা এই জন্য উঠতে কিন্তু বেশ কষ্ট হচ্ছে যে কোনো সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে এই যে দেখেন শুকর সুন্দরবন অনেকগুলো শুকর দেখেছি আর আমরা আবারও যাচ্ছি ওখানে আমরা জানি না কোথা থেকে আমরা স্টার্ট করব এখানে কি বাঘ আছে আছে গুলি আছে তো হ্যাঁ কত লাগবে রাস্তা এটাই কিন্তু এখন আমরা গার্মেনের সাথে যাচ্ছি এই যে এখানে ফরেস্ট অফিস রয়েছে আর এটা একটা পরিত্যক্ত অফিস আর আমরা হেঁটে যাচ্ছি এখন এখানে বেশ কিছু গাছ রয়েছে খেজুর গাছ তারপর খেজুর গাছ আম আর এই যে শুকর শুকর হিংস্র হলে কিন্তু খুবই ভয়াবহ একটা অবস্থার মধ্যে পড়বেন আমরা কিন্তু এখনও হরিণের দলের দেখা পাইনি তো এটা আমাদের জন্য একটা দুঃসংবাদ যাই হোক আজকে দেখি হরিণের দেখা পাই কি না আর এখানে কিন্তু বাঘেরও আনাগোনা রয়েছে তো যদি ভাগ্য ভালো থাকে এবং খারাপ থাকে দুটোই থাকে তাহলে বাঘের দেখা পেতে পারি ইনশাল্লাহ তো যাচ্ছি আমরা ছোটোখাটো একটা পুকুর এখান থেকে কিন্তু প্রাণীরা পানি খায় চেষ্টা পেলে আর এই যে আমাদের টিম আমরা এখন আরেকটি রুটে ঢুকলাম সাধারণত এই ট্রেইলে কেউ প্রবেশ করে না তো আমাদের সাতবান ভাই আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে এই ট্রেইলে হরিণ দেখার একটা সম্ভাবনা রয়েছে মানে খুব প্রবল সম্ভাবনা চলে যাচ্ছে ভালোভাবে দেখেন আমরা এখন গহীন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি কাঠের ব্রিজ আর এই যে ছোট একটা ক্যানেল নৌবাহিনী কোস্ট গার্ড ওনারা এটা ব্যবহার করে ভাটা না হইলে আমি ক্যানেলটা ঘুরতাম বেশ কিছু দূর যাইতাম ভাটা এত জোন মানে মাস্ট বাদ দে বলার বাইরে আর ওই বাদলে জোয়ার নাকা চাষ না
আমরা এখন আছি কচিখালিতে আর আমরা একটা অন্য ট্রেইলে ধরে আসলাম এই ক্যানেলের এদিকে আর এই যে দেখেন ক্যানেলের পথে ট্রলার করে অনেক টুরিস্ট আসছে এদিকে আমরা সবাই এখানে অপেক্ষা করছি একটা বন্য শুকর कचिखाली भ्रमण शेषे चले जा সেই কচিখালি এই যে দেখেন এই জায়গাটা কিন্তু খুবই সুন্দর কচিখালি যখনই আসবেন এই নৌকাটা নিয়ে একটা ছবি তুলতে বলবেন না আর আমরা এখন কচিখালি ভ্রমণ শেষে চলে যাচ্ছি আবার আমাদের সেই ট্রলারে তারপর ট্রলার থেকে আমরা আবারও চলে যাব আমাদের সেই শিপে বিকাল পাঁচটা একচল্লিশ বাজে আর আমরা এখন কচিখালি থেকে রওনা দিয়েছি আমাদের শিপ ইতিমধ্যে ছেড়ে দিয়েছে আমরা ইনশাল্লাহ কাল ভোরে গরম জল পৌঁছে যাব ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে হরিণের পাল অসংখ্য হরিণ এখানে আমরা এই দুই দিন ধরে অনেক স্পটে গিয়েছি কিন্তু এরকম হরিণের পাল কোথাও পাইনি অনেক হাঁটাহাঁটি করেছি আর এখন আমরা যাত্রাপথে দেখতে পেলাম অনেক দূরে ওই যে দেখা যাচ্ছে হরিণের পাল এখানে প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাটটা হরিণ রয়েছে বেশ কিছুটা দূরে কিন্তু আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি জানি না ক্যামেরাতে ঠিক কতটুকু দেখা যাচ্ছে আমাদের আজকে সুন্দরবন দ্বিতীয় এবং শেষ দিন আর রাতের খাবার হিসেবে আমাদের আজকে পোলাও এবং খাসি মাংস রয়েছে আর চিংড়ি মাছ রয়েছে তো সুন্দরবন ট্যুরে শেষ দিন রাতের খাবারটা আসলে খুব জমজমাট হয় আমরা সেই খাবারটাই আজকে খাচ্ছি এই যে চিংড়ি মাছ দিল আমাদের সুন্দরবন আজকে দ্বিতীয় এবং শেষ দিন তো আজকে রাতের খাবারটা সবসময় ভালোই জমে সুন্দরবনের শেষ দিনে সময় এখন ছয়টা চোদ্দ সুন্দরবনের হরিণ করম জল প্রজনন কেন্দ্রে এই সে হরিণ যেগুলোকে সকাল সকাল মানুষ এই গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে খাওয়ায় আমরা অবশেষে হরিণ দেখে এখন যাচ্ছি আরো সামনে আর এই যে এখানে একটা সাইন বোর্ড যে এখানে লেখা আছে বাঘের খাবারের আশি বাঘ আসে হরিণ থেকে সুতরাং বাঘ সংরক্ষণে সহায়তা করুন কুমিরের প্রজনন কেন্দ্র জাস্ট এরকম একটা পরিবেশে আসলে কার না ভালো লাগে বলেন দুপাশে গহীন বন আর মাঝখানে এই কাঠের সাঁকো আমরা সবাই নির্দিষ্ট একটা ট্রেল ধরে কাঠের সাঁকো দিয়ে করছি সামনের দিকে বেশ কিছুটা পথ আমরা ট্রেল ধরে হেঁটেছি 
প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট লেগেছে আর আমরা এখন বের হয়ে গেলাম করমজল পয়েন্ট থেকে আর আমাদের টলারটা এই যে সামনে আছে কি হরিণ হরিণ ছিল বাইরে গেল সকাল সাতটা নয় আর আমরা করমজল পয়েন্ট ঘোরা শেষে আবার উঠে যাচ্ছে আমাদের টলারে আমাদের শিপগুলো সব ওই যে ওই যে মাঝখানে রাখা আছে করমজল ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে শেষ হতে যাচ্ছে আমাদের এবারের সুন্দরবন পর্ব জানি না কতটুকু তুলে ধরতে পেরেছি বা পারলাম এই সুন্দরবনকে তবে সুন্দরবন আসলেই সুন্দর এমন একটি সম্পদ নিয়ে আমাদের অবশ্যই গর্ব করা উচিত সময় সুযোগ হলে অবশ্যই ঘুরে দেখে যাওয়ার পরামর্শ রইল ইনশাল্লাহ আবারও আসব সুন্দরবন নতুন করে তুলে ধরার চেষ্টা করব এবং পরবর্তীবার আরও গহিনে যাওয়ার চেষ্টা করব ভালো থাকবেন দোহা রাখবেন আমার জন্য ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে নতুন কোন ভিডিও নিয়ে আল্লাহ হাফেজ